间，他忽然噩梦不断，经常梦见那小鬼在梦里对他说：“一个绿瞳婴儿露出了血淋淋的牙齿，眼睛直勾勾的盯着他的脖颈。”大家好，我是光神。今天的鬼爷特辑，我们来聊一聊养小鬼。说起泰国，很多人都会想到那一代的邪术，除了下降头，最出名的就是泰国养小鬼和古曼童了。许多人把古曼童和养小鬼混为一谈，其实两者有着很大的区别。古曼童是因为堕胎意外夭折，还没来得及出生的孩子的灵体，经过佛法的洗礼，高深的诵经加持后，皈依佛门的佛童子。必须由极强法力和修为的师傅才能制住火馒头，而养小鬼是用传统巫术修炼出来的人胎尸体，其中属死于非命的孕妇，而胎儿还未死的情况下，从孕妇腹中取出胎儿最为灵验，此类方法最为恶毒，所以小鬼无需任何佛法加持，只靠咽气就能发挥出力量，因为没有佛法的约束，性情捉摸不透，供养者只需静心讨好其欢心就行了。除了养小鬼，你们还知道些什么巫术呢？可以在下方留言告诉我。泰国养小鬼最早记录于《昆长昆平》一书中，说到昆平将军把自己未出世就夭折的儿子尸体制作成干尸供养起来。随后的战争中，昆平将军在养小鬼的帮助下不断取得胜利，每次出现意外都是小鬼帮助昆平将军化险为夷了，而且财富不断增加。这就是泰国养小鬼的第一个案例，所以养小鬼是什么意思呢？就是将夭折的婴儿做成干尸。泰国是个佛教国家，信仰其他宗教的人员也不在少数，但养小鬼却不是主流，因为大多数人觉得养小鬼属邪门歪道，所以即便信奉或供养古曼通的人也不愿意谈及此事。不过，现在泰国养小鬼有公开和流行的趋势，原因是曼谷二零零九年某月总会新年发生一场大火。在这场死亡六十一人的大火中，死里逃生的夜总会 DJ 在接受采访时说：“是他供养的古曼通救了他。”自此以后，养小鬼就从幕后来到了台前，人们也开始愿意谈及养小鬼的事情了。类似养小鬼这类的民间信仰，在泰国还有很多。泰语中的“鬼”还有灵魂的意思，所以说泰国人都相信鬼，也指他们相信灵魂的存在。在佛教传入泰国之前。本土的宗教已经很繁盛，在当时特定的历史时期和落后的科技文明发展阶段，人们对于很多天文、地理等自然现象无法给出合理的解释，就只能靠巫术祈求自我保护。不过，在信奉和供养古曼童的人群中，一些人走火入魔，为求所谓的灵验，高价购买用婴儿尸体制作的古曼童，这触犯了泰国的法律。今年五月十七日。一名英籍台湾地区男子，因为从泰国走私六具贴金箔的婴儿尸体到台湾地区出售而被拘捕，面临着牢狱之灾。娱乐圈有许多明星都有泰国养小鬼的经历。养小鬼看似能在短时间内飞黄腾达，但是身上所承担的风险也是十分巨大的。据说有很多人因养小鬼和郁郁自杀。来自香港的女孩朱莉就是其中之一。为了报复横刀夺爱的小三，朱莉亲自去泰国把一个小鬼请回家供奉。但此后，朱莉身边却怪事不断，连警察都找上门。还有就是当年生性迷信的张柏芝，为了早日求得真命天子，居然在家中养小鬼，还屡屡前往泰国参拜神佛。有媒体曝光了张柏芝在泰国的照片，也圈出了汤柏芝身上所带的佛牌。二零零六年，梁洛施正陷于事业低潮，并遭经理人公司雪藏。一位肖安法师表示，梁洛施曾哭求打救。他以鬼仔油为他改运，但事后对方拒绝还神。该法师指对方若半年内不还神，会有恶报。随后就爆出梁洛施未婚生子之事，以香港顶级富豪公子李泽楷秘密趴拖一年半，随即迅速脱离英皇集团，继而冒下天下之大不韪，未婚产子，生下千亿宝宝。早就有报道，梁洛施找法师迷住李泽楷，拒还愿，因为有照片也没法抵赖。小梁辩解只是拜神求健康，有位有人提起关于养小鬼的经历，说是花了几万块从泰国请回一只小鬼，其实是一只花盆，里面埋着婴灵的骨骸，回到家供奉，开始恭恭敬敬的拜鬼祈福，每隔半个月便从胳膊弯处用针筒取出半管鲜血喂养小鬼。
。后来有段时间，他忽然噩梦不断，经常梦见那小鬼在梦里对他说：“老大，我好饿啊，你什么时候来喂我啊？”梦里鬼气深然，一个绿瞳婴儿露出了血淋淋的牙齿，眼睛直勾勾的盯着他的脖颈。随后惊醒后，原来因工作繁忙，已有两个月没有喂血给小鬼喝了。但所梦场景历历在目，心中着实害怕，不由存了弃养小鬼的心思，不愿再用血供养小鬼了。谁知小鬼已成了些气候，至此他开始眉头不断，事事不顺，甚至差点丢了性命。他惊魂难定，四处求解除方法，免受小鬼反噬。不久前，他来告诉我，已经是一身的颓废阴郁。可见养小鬼并非正道，因为养小鬼必须拘提一个淹死的童魂才能驱使，一经拘提，肯定不能正常轮回。据称小鬼只能是没满两岁就夭折的小孩，或是胎死腹中不见天日的胎儿。越是凶死的童魂，能力越强。小鬼死后其魂魄本应飘往灵界，只因一些人强行以不正当的行为来改变宇宙之间的潜在规则，让其魂魄逗留外界。已然打乱了自然平衡，而且这些小鬼因夭折横死，死后又不得安宁，怨气极大，绝非善类。他们主要以鲜血为食，养鬼人长期供血，难免身体虚弱，出现贫血。无论冬夏，总是手脚冰凉，散发阴气，所以养鬼人死后的人生道路必然平坦，或寿命减短，或被小鬼反噬，或惨遭横祸临门。而且养小鬼人一旦惨遭反噬，便很难化解，最终只会损人害己。与其靠邪门歪道，还不如脚踏实地的好好工作。正所谓拍视频时不做亏心事，半月敲门心不惊。最后，如果你喜欢我的频道，请按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。我们下次见。